Halo teman-teman, apa kabar? Selamat bergabung lagi dengan channel Blackface Club. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe, like, share, dan komen jika channel ini bermanfaat bagi teman-teman. Kebetulan sore ini gerimis, tapi kalau kita mau nunggu sampai selesai gerimis, nggak sempat bikin video nanti, sudah terlalu malam. Baik, untuk menjawab uh, keinginan dari teman-teman mengenai bagaimana saya melatih rutinitas healing uh, sebenarnya rutinas, rutinitas healing ini banyak tahapannya jadi nggak sekedar bawa anjing jalan terus uh, disentak-sentak kepalanya lihat ke atas nggak seperti itu tapi ada beberapa uh, step yang harus kita jalanin dan ada beberapa metode untuk melatih anjing untuk uh, jalan di samping dan kepalanya naik ke atas untuk di ujian dan di kompetisi nah sekarang eh, saya ingin menjelaskan dulu kenapa healing itu penting begini di ujian tertulis jelas di buku panduan FCI bahwa eh, anjing harus berjalan di samping handler dengan rapi tidak boleh terlalu memotong dan memberikan perhatian kepada handler sekarang pertanyaannya begini jika anjing tidak mendongak ke atas bagaimana dia memberikan perhatiannya kepada handler nah jika anjing berjalan di samping lurus melihat ke kiri melihat ke kanan itu sudah keluar dari konteks uh, peraturan saya pernah bertanya kepada seorang juri internasional uh, namanya Rick Zainal dari Belanda bagaimana jika di suatu ujian anjing itu tidak berjalan mendongak ke atas dia bilang tidak apa-apa tapi sudah mengurangi tiga nilai nah jadi begitu pentingnya kita mengajarkan anjing untuk berjalan di samping mendongak ke atas karena anjing itu akan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada handlernya di ujian dari awal saya mau masuk ke lapangan lapangan ujian kita sudah prepare segala yang dibutuhkan Begitu saya masuk ke dalam ring Sampai akhir dari ujian itu berakhir Semua ada jalan sampingnya ya Dari saya masuk ke dalam ring Lalu menuju juri Report Itu anjing sudah harus jalan lihat ke atas Lalu mulailah healing off list Sit in motion, down in motion dan lain-lainnya Sampai terakhir kembali lagi ke juri untuk seremoni Itu tetap anjing harus lihat ke atas Kenapa? Jadi rutinitas healing ini sangat penting walaupun yang penilaian sesungguhnya adalah di healing of list. Tapi Anda bayangkan, di sit in motion kita juga ada jalan dulu sejauh 15 langkah baru memerintahkan anjing untuk duduk. Nah, jalan 15 langkah ini pun dinilai. Ya, dinilai anjing fokus atau tidak, rapi atau tidak ya. Jadi healing ini sangat penting. Ada beberapa metode untuk melatih healing. Yang pertama eye contact yaitu anjing berada di samping e, kiri kita kita lihat anjing, anjing lihat kita nah itu namanya eye contact system yang dimana di e, kerjakan oleh Ivan Balabanov juara dunia dua kali tapi saya dulu juga menggunakan cara ini akhirnya kita tetap belajar, belajar bagaimana cara yang lebih nyaman akhirnya ada ketemu sistem yang namanya first step healing first step healing itulah benar-benar mengontrol anjing satu demi satu step Ya, satu langkah, satu langkah, satu langkah Baik itu lurus ke kanan, ke kiri, putar balik Ke kanan, putar balik ke kiri ya Lalu nanti ada tiga langkah dulu Empat langkah dulu, lima langkah dulu Sepuluh langkah dan lain-lain Dan yang ketiga ada satu metode lagi Yaitu feeding healing Jadi dari awal proses mengajarkan anjing Kita terus memberikan makanan kepada anjing Agar tetap mengikuti uh, tangan kiri kita supaya jalan Semua cara ini tidak ada yang salah Semua cara ini benar Nah, semua cara ini pun bisa menjadi problem di kemudian hari tergantung bagaimana Anda melatih anjing Anda baik atau benar. Ya. Nah, salah atau tidak tidak benar. Nah, sekarang uh, saya mungkin tidak akan menjelaskan terlalu banyak tentang eye contact. Saya akan menjelaskan lebih banyak mengenai uh, feeding healing dan per step healing karena dua cara ini yang saya lakukan uh, dan dua-duanya berhasil. Memang ada beberapa faktor di feeding healing eh, membuat anjing saya itu jalan tidak eh, konsisten kepala naik, ya maksudnya konsisten itu tidak statik. 
Jadi dia ada naik, sedikit turun, naik, sedikit turun, seperti bergoyang, sedikit bergoyang. Tapi dengan first step healing, saya bisa bikin anjing saya statik untuk lurus, uh, berjalan lurus, uh, lihat ke atas, dan tidak ada goyangan. Nah, tapi tidak ada salahnya saya akan menjelaskan dua-dua ini, dan akan saya buatkan video mengenai dua metode ini, Anda pilih yang mana yang Anda suka. Kalau saya pribadi, untuk anjing kompetisi saya, anjing pribadi saya, saya menggunakan cara yang first step healing. Karena lebih detail, satu step, satu step, satu step, ya.